ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലടാ സോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായി തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിഞ്ചനായി തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ലൈവിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ആ രണ്ട് പാർട്ട് ലൈവും കണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ മക്കളെ സോട്ടും തന്നെ ഡിലയാക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് സോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി യൂണിറ്റുകൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല പരീക്ഷകളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും മിനിമം ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും മനസ്സിരുത്തി നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്നാലേ അതിലുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡയമെൻഷൻലെസ് യൂണിറ്റ് ലെസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ എഴുതണം എന്തിനാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ എഴുതേണ്ടത് ടു എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതിനാണ് ഡയമെൻഷൻലെസ് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം യൂണിറ്റ് ലെസ് അവൻ യൂണിറ്റും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സോ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അത് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാൻ പോകുന്നത് അത് സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ യെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിൻ ഒരു യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്തില്ല യൂണിറ്റും ഇല്ല ഡയമെൻഷനും ഇല്ല സോ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് അടുത്ത നോക്കണം ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഉദാഹരണമാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നിരവധി എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാം അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ മക്കളെ ഇപ്പോൾ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും എന്താണ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വർക്കും എനർജിയും എന്താ മക്കളെ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇംപൾസ് മൊമെൻറ്റം ഇതൊക്കെ എന്താ മക്കളെ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇനിയും പറയാൻ പറ്റും സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി വർക്ക് എനർജി ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നവയാണ് അടുത്തത് ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാവിങ് നോ യൂണിറ്റ് ബട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഹാവിങ് സോറി ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് ബട്ട് നോ ഡയമെൻഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അവരാരൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഏഴ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും അവയുടെ യൂണിറ്റും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി ആയി യൂണിറ്റുകൾ പഠിച്ചു ഏതായിരുന്നു സോളിഡ് ആങ്കിളും പ്ലെയിൻ ആങ്കിളും അല്ലേ മക്കളെ യെസ് സോ അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം സോളിഡ് ആങ്കിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ സോളിഡ് ആങ്കിൾ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആങ്കിൾ റൈറ്റ് ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തില്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല സോളിഡ് ആങ്കിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ് പ്ലെയിൻ ആങ്കിളിൻ്റെ റേഡിയൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ക്ലിയർ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ചെക്ക് ദ ഡയമെൻഷൽ കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൽ കറക്റ്റ്നസ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ആയ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൽ കറക്റ്റ്നസ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്താണ് അതിന് പുറമെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ ഡയമെൻഷൽ കറക്റ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് വരേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ആണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഡയമെൻഷൽ കറക്റ്റ്നസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായും പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചില ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയായ
a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്ത മക്കളെ എൽ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ഇവിടെ ഒരു ടിയും ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ പവേഴ്സ് വേണ്ട ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് വരെ സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ സിമിലർ വേ ടി സ്ക്വയറും ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടുവും പോയി ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ പ്ലസ് എൽ എന്ന് വരും സോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ പരീക്ഷകളിൽ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് വൃത്തിയായി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അടുത്തതിലൂടെ ഇറക്കാം അടുത്തത് ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റിലുള്ള അടുത്തൊരു ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ റൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക രണ്ട് വശങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്ലിയർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് വരും എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാണ് മക്കൾ പറയണ എം പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു മാസിൻ്റെ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ റേഡിയസ് ആണ് സോ എന്താണ് വരിക അതും എൽ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ഇവിടെ എം പവർ ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണും ഈ എമ്മും ക്യാൻസൽ ആവും എല്ലും ഈ ക്യൂബും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും റൈറ്റ് സോ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇവിടെ അകത്തോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എൽ സ്ക്വയർ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ ഫോർ ദി ഗീവൺ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ റൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സോറി ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ലൈവിനകത്ത് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു പടിക്ക് മുകളിൽ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പെൻറ്റുലമാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടൈം പീരീഡ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് മാസിനെ ലെങ്ത്തിനെ ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റിനെ ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ ടൈം പീരീഡ് ആയത് കാരണം ടി ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്തിനെയൊക്കെയാണ് മാസ് ലെങ്ത്ത് ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റി ഈക്വൽ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം സോ ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു പവേഴ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ എ അതുപോലെ തന്നെ ബി അതുപോലെ തന്നെ സി ഈ പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനെല്ലാം മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോ തൊപ്പി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പവേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എം പവർ ഓഫ് എ എൽ പവർ ഓഫ് ബി ജി പവർ ഓഫ് സി ക്ലിയർ അല്ലേ വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇവർ ഇവരുടെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ടി തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് എം പവർ ഓഫ് സീറോ എൽ പവർ ഓഫ് സീറോ ടി പവർ ഓഫ് വൺ എഴുതാം ആക്ച്വലി അത് ടി ഓർ ടി പവർ ഓഫ് വൺ എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തിനാ സാറേ എം പവർ ഓഫ് സീറോ എൽ പവർ ഓഫ് സീറോ എഴുതുന്നത് കാരണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ആണ് പവർ എ അടുത്ത് എന്താണുള്ളത് മക്കളെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് പവറിൽ ബി ആക്സിലറേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിച്ച ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ടി പവർ ഓഫ് മൈനസ് ടു ആണ് പവറിൽ സി ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എം പവർ ഓഫ് സീറോ എൽ പവർ ഓഫ് സീറോ ടി പവർ ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു പവേഴ്സ് അകത്തോട്ടിടാം എം പവർ ഓഫ്
ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ ബി പ്ലസ് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സോ ബി പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സോ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി സിയും കിട്ടി ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് ഫൈൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായി തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം പവർ ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എൽ പവർ ഓഫ് ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ജി പവർ ഓഫ് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് പവേഴ്സ് എല്ലാം വിട്ടു ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക എക്സ് പവർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൂട്ട് എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് എക്സ് പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ ടി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം പവർ ഓഫ് സീറോ എന്താണ് അത് വൺ ആണ് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എം പവർ ഓഫ് സീറോ എനിത്തിങ് പവർ ഓഫ് സീറോ എന്താണ് വൺ ആണ് സോ അവനെ ഒഴിവാക്കിക്കോ എൽ പവർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടുവും ജി പവർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കെയുടെ വാല്യൂ ടു പൈ ആണ് അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മുടെ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഓസിലേഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ടു പൈ ആണ് സോ കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആണ് അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രോപ്പർ ആൻസർ ആണ് സോ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസേ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് സെൻട്രി പെഡൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും അടുത്തത് ഈ പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിൻ്റെയും ഈ ഡയമെൻഷൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വൃത്തിയായി തന്നെ പഠിക്കുക ഇതേ ചോദ്യം ഡിക്റ്റോ ആണ് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക സോ നമുക്ക് മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സീറോസ് ഒന്നും എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഡെസിനൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അടുത്തത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് നമുക്കറിയാം പത്തിൻ്റെ പവർ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ബാക്കിയുള്ള എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നോൺ സീറോൻ്റെ ഇടയിൽ വരുവാണ് പിന്നെ ഡിസ്മൽ പോയിന്റിന് ശേഷം വരുവാണ് എങ്ങനെ എടുത്താലും സീറോ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടുവിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ലീഡിങ് സീറോസ് ഒന്നും എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ആകെ വൺ ടു അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടടാ രണ്ടേ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സേ ഉള്ളൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ 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 അവിടെ ഡിസ്മൽ പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് സീറോസ് എല്ലാം വരുന്നത് അവ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സോ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ല യെസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കേട്ടോ ത്രീ അല്ല ഫോർ ആണ് കാരണം ഈ പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ സോ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ നമ്പർ മാത്രമേ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലടാ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാലോ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തതിലോട്ട് നടക്കാം യെസ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിനെ കുറിച്ച് വൃത്തിയായി പഠിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ന
റൈറ്റ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല ആ മക്കളെ സോ അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മനസ്സിൽ മാത്രം വയ്ക്കാതെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മീൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാലിഡ് ആയ കമൻറ്റുകളും ഫീഡ്ബാക്കുകളും എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് കാണണം മക്കളെ സോ കമൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിലോട്ട് എല്ലാവരിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈവ് കാണാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും രണ്ട് പാർട്ട് ലൈവും കാണുക വൃത്തിയായി തന്നെ പഠിക്കുക സൈലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സോ